আসসালামু আলাইকুম আমি সালাউদ্দিন আহমেদ রাজু চলে এসেছি আমার নতুন ভিডিও নিয়ে আশা করি সবাই ভালো আছেন ডিএসি স্টুডিওতে আপনাদের সবাইকে স্বাগত আর আজকে আমি কথা বলবো হচ্ছে ফটো এডিট নিয়ে বেসিক্যালি আপনারা যে ছবিটা দেখলেন এই ছবিটা বেসিক্যালি আমার একটা স্টুডিওতে শ্যুট করা যেটা আমি একটু শ্যুটটা একটু দেখে আসি সো শ্যুটটা যখন করেছি তখন বেসিক্যালি আমি এরকম একটা প্ল্যান করে নিয়েছিলাম যে এটা কোনো একটা ডার্ক ব্যাকগ্রাউন্ডে বা স্টেডিয়াম এরকম কোনো একটা ব্যাকগ্রাউন্ডে আমি এই ছবিটা সেট করব সো পেছন থেকে যখন আলো আসবে দ্যাট মিন্স আমার সাবজেক্টেরও কিন্তু আলোটা পেছন থেকে থাকা লাগবে সো এই কারণে আমি সামনে থেকে আসলে তেমন একটা ছবি সরি তেমন একটা লাইট ইউজ করিনি যেহেতু আলোগুলো পেছন থেকে আসছে বাট আমি ওর পায়ের নিচে একটি রিফ্লেক্টর সেট করেছি যেটা থেকে হালকা একটা রিফ্লেকশন তার বডিতে পড়তেছিল দ্যাট সিট আর বেসিক্যালি মেন লাইটটি পেছন থেকে ছিল সামনে থেকে কোনো লাইট ছিল না সো এই ছবিটাকে আমি যেটা করছি এই ছবিটাকে ব্যাকগ্রাউন্ডের সাথে ম্যাচ করার জন্য আমি এরকম একটা ছবি সিলেক্ট করলাম যেটা বেসিক্যালি স্টেডিয়ামের একটা ব্যাকগ্রাউন্ড পিছন থেকে আলো আসতেছে এরকম একটা ছবি সিলেক্ট করলাম অ্যান্ড ওইখানেই এই ছবিটি সেট করলাম সো এবার আমি চলে যাই এডিটে বাট তার আগে আমি আরেকটা কথা বলতে চাই সেটা হচ্ছে এডিট নিয়ে আসলে একটু প্যারা হয়েছে সেটা হচ্ছে আমি যখন ছবিটা বেসিক্যালি এডিট করি বেসিক্যালি এটা অলমোস্ট আমার দেড় থেকে দুই ঘন্টা লাগছে যারা সিনার তার অবশ্যই আরও কম সময় লাগবে আমার একটু বেশি সময় লেগেছে বাট তখন আসলে এটা নিয়ে যে আমি কন্টেন্ট বানাবো এরকম কোনো চিন্তা আমার মাথায় ছিল না সো আমি আমার মতো করে এডিট করেছি অ্যান্ড এডিটের পরে আমার কাছে দেখে মনে হলো যে আর ছবিটা কিন্তু সুন্দর হয়েছে ভালো লাগতেছে আমার কাছে সো এটা নিয়ে একটা কন্টেন্ট হতেই পারে অ্যান্ড তখনই বেসিক্যালি আমার মাথায় বাস পড়ল সো যেটা হয়েছে আমি স্ক্রিন রেকর্ড যেহেতু দেয়নি সো তখন চিন্তা করছি এটা নিয়ে যদি আমি কন্টেন্ট বানাই তাহলে আমাকে আবার রি এডিট করতে হবে সো যেই চিন্তা সেই কাজ আমি এটাকে আবার রি এডিট করলাম বাট দ্য থিং ইজ আমি রি এডিট যখন করলাম তখন আসলে দুই ঘন্টা নিয়ে কাজ করিনি অলমোস্ট আধা ঘন্টা কি পঁয়তাল্লিশ মিনিটের মতো সময় লেগেছে জাস্ট বিকজ অফ আমি প্রথম ছবিটাতে যেই পরিমাণে টাইম দিয়েছিলাম গুরুত্ব দিয়েছি আমি ডেমো এডিটের সময় আসলে ওইভাবে কাজ করিনি জাস্ট বেসিক একটা বেসিকভাবে কাজ করে গেছি যেন আপনারা অ্যাটলিস্ট বুঝতে পারেন সো ওইভাবেই কাজ করে গেছি অ্যান্ড আমি বলতে চাই সেম কাজটাই বেসিক্যালি আমি আমার প্রথমে যে এডিটটা করেছিলাম সেখানে যা সেম কাজটাই করেছিলাম জাস্ট ওইটাতে আমি সময় আর একটু বেশি দিয়েছিলাম আর একটু যত্নটা একটু বেশি দিয়েছিলাম দ্যাটস ইট সো আই হোপ আপনারা ডেমো এডিট যেটা আমি পরে করেছি এটা দেখলেও আপনার কনসেপ্টটা মোটামুটি ক্লিয়ার হতে পারবেন সো চলুন আমি চলে যাই এডিটে সো আমি আমার কম্পিউটার সেটআপে চলে এসেছি একটু লো লাইট কারণ এই জায়গাটা অনেক এত বেশি কনজারভেটিভ আমি এখানে রুম লাইটটা ইউজ করতে চাচ্ছি না আর হচ্ছে আমার যেই যে স্টুডিও লাইটটা আমি ইউজ করি সেটাও আসলে এখানে ইউজ করাটা একটু প্যারা হয়ে যায় সো এখানে আমি আমার এলইডি থেকে যে আলো আসতেছে ওই আলোটাই রেখেছি আর সাথে হালকে একটা এই চল্লিশ টাকা দামের একটা লাইট আমার পাওয়ার ব্যাঙ্ক সেট করে নিয়েছি এই আলোটুকুই আমার মনে হয় এখানে যথেষ্ট ওকে সো প্রথমে আমি যেটা করেছি আমার ফটোশপে যতগুলো র ম্যাটেরিয়াল দরকার ছবিটার জন্য সবগুলো আমি র ম্যাটেরিয়াল আপলোড করে নিয়েছি সো প্রথম ছবিটা যদি আমি একটু দেখাই এটা হচ্ছে আমার প্রথম ছবি যেটা হচ্ছে স্টুডিওতে আমার শ্যুট করা আমার নিজেরই শ্যুট করা সো এটাকে আমি ব্যাকগ্রাউন্ডটাকে রিমুভ করে নিয়েছি কারণ ব্যাকগ্রাউন্ড রিমুভ এখানে দেখাতে গেলে ভিডিওটা আরও লেন্থ হয়ে যাবে সো ব্যাকগ্রাউন্ড আমি রিমুভ করে নিয়েছি দেন হচ্ছে পরবর্তী ছবিটা ছিল হচ্ছে স্টেডিয়ামের যেটা গুগল ড্রাইভ গুগল থেকে নামানো দেন হচ্ছে স্মোক ইউজ আমি অ্যান্ড দেন হচ্ছে একটা বল রয়েছে সো এই বলটি ইউজ করতে হবে তো প্রথমে আমি চলে যাব হচ্ছে স্টেডিয়ামে তো স্টেডিয়ামে আমি যেটা করব স্টেডিয়ামের কালারটাকে আমি চেঞ্জ করব সো একটা লেয়ার নিয়ে নিলাম দেন কন্ট্রোল শিফট এ র ফিল্টারে চলে আসলাম র ফিল্টারে এসে আমি এখান থেকে প্রথমে টেম্পারেচারটাকে একদম বাড়িয়ে দিলাম ইয়োলো করে ফেললাম ওকে এবার আমি যেটা করব আমি জাস্ট এই পোর্শনটুকুতে ইয়োলো রাখবো এই পোর্শনটুকু কালার থাকবে না আপনার আগের কালার থাকবে সো আমি এখান থেকে একটা মাস্কিং লেয়ার নিলাম মাস্কিং লেয়ার নিয়ে এখান থেকে ব্রাশে গিয়ে ব্ল্যাক নিলাম ব্ল্যাক নিয়ে এখান থেকে আমি এই পোর্শনটুক ব্ল্যাক করে দিলাম মানে এটা মাইনাস হয়ে গেল এটা বেসিক্যালি মাস্কিংয়ের কাজ আপনারা যারা মাস্কিং না বুঝবেন এটা কিন্তু একটু টাফ হয়ে যাবে সো এটা বুঝতে হলে মাস্কিংয়ের কনসেপ্ট একটু ক্লিয়ার হইতে হবে তো মাস্কিং নিয়ে আমার আলাদা ভিডিও আছে চাইলে আপনারা সেটাও দেখতে পারেন তবে এখানে আমি জাস্ট বেসিক একটু বলে রাখতেছি সেটা হচ্ছে সাব লেয়ার নিয়ে আপনি এখান থেকে ব্রাশে গিয়ে ব্ল্যাক নিলে এই লেয়ার থেকে সব কিছু চলে যাবে আর হোয়াইট রাখলে এই লেয়ারে যা যা আছে তা আপনি দেখতে পারবেন সো আপনার যদি এই সাইডে খেয়াল করেন দেখবেন যে যেই পোষণটুকু
তো সেমভাবে আমি আরেকটা লেয়ার নিয়ে নিলাম এন্ড এবার আমি এই লেয়ারটাকে একটু উপরে নিয়ে নিই দেন হচ্ছে এই পাশটাকে আমি কালার চেঞ্জ করব একই প্রসেস কন্ট্রোল শিফট এ দেন আমি র ফিল্টারে চলে গেলাম তো এবার আমি যেটা করব এই কালারটা শুধুমাত্র আমি এই পোর্শনে রাখবো এই পোর্শনে রাখবো না একই প্রসেস একটা সাব লেয়ার নিয়ে নিলাম সো এইখান থেকে আমি ব্রাশে গিয়ে ব্ল্যাক নিলাম যেহেতু এটা রাখবো না আমি এটাকে মাইনাস করে দিই ও মেকশিওর যে অপাসিটি অ্যান্ড ওভারলে এখানে হানড্রেড পার্সেন্ট থাকতে হবে সো দ্যাট পুরাটাই এখান থেকে রিমুভ হয়ে গেল আমি একটু অফ করে দেখাই এখান থেকে রিমুভ হয়ে গেছে এই পোর্শনটা আর এই পোর্শনের এইটা দেখা যাচ্ছে এই লেয়ার থেকে শুধুমাত্র আমি এখানে ইয়োলো পোর্শনটা রেখেছি অ্যান্ড উপরের এই লেয়ার থেকে শুধুমাত্র আমি এই পোর্শনটা রেখেছি অ্যান্ড দুইটাকে যদি আমি একসাথে অন করি অ্যান্ড নিচের ছবিটাকেও যদি আমি অন করি তাহলে ব্যাপারটা এরকম দাঁড়াচ্ছে এই প্রসেসটা জানতে হলে কিন্তু আপনাকে মাস্কিংয়ের ব্যাপারটা খুব সুন্দরভাবে জানতে হবে আদারওয়াইজ এটা কিন্তু একটু প্যারা খেয়ে যাবেন সেটাকে আমি কন্ট্রোল শিফট এ দিয়ে একটা লেয়ারে নিয়ে আসি ওকে এবার আমি এবার আমি আমার যে মেন ছবিটা সেই ছবিটাকে টান দিয়ে এখানে নিয়ে আসি সো এটাকে আমি একটু পজিশন মতো সেট করি তো এবার আপনারা খেয়াল করেন এদিক থেকে ইয়োলো আলো আসতেছে অ্যান্ড এদিক থেকে পার্পেল তো রাইট পার্পেল কালারটা আসতেছে সো দুইটা কালার দুই দিক থেকে আসতেছে বাট আমার সাবজেক্টের গায়ে কিন্তু সাদা আলো দ্যাট মিন্স এটা কিন্তু এটার সাথে ব্যাকগ্রাউন্ডের সাথে ব্যালেন্স করে না সো আমি এখানে যেটা করব কালারটাকে চেঞ্জ করতে হবে আগে আমি একইভাবে একটা লেয়ার নিয়ে নিই আমি সবসময় লেয়ার নিয়ে কাজ করতে পছন্দ করি দেন কন্ট্রোল শিফট এ র ফিল্টারে চলে গেলাম র ফিল্টারে গিয়ে আমি এখান থেকে ইয়োলো যাব সেম আগের প্রসেস এটা নিয়ে আর কথা না বলি এবার যেটা করতে হবে দেখেন এখানে যদি খেয়াল করেন যে নিচে শ্যাডো নেই শ্যাডো না থাকার ফলে যেটা হচ্ছে মনে হচ্ছে ও ভাসতেছে রাইট সো এখানে আমাকে একটা শ্যাডো ইউজ করতে হবে আমি আগে একটা লেয়ার নিয়ে নিই লেয়ার নিয়ে এখানে ব্ল্যাক ব্রাশে যাই ব্রাশে গিয়ে ব্ল্যাক নিলাম ওকে এখান থেকে অপোসিটি একটু বাড়ায় নিই পরে আমি ব্যালেন্স করতেছি অপোসিটি বাড়ায় নিলে যেটা বললাম তখন যে এখানে অপোসিটির কাজটা কি অপ অ্যান্ড যখন অপোসিটি হানড্রেড পার্সেন্ট দেবেন তখন দেখেন যে ঘনত্ব একদম বেশি অপোসিটি যত কম ঘনত্ব তত কম অপাসিটি যত বেশি ঘন তত বেশি একদম সিম্পল ওকে বাই দ্য ওয়ে সো আমি টপিক্সে চলে আসি এখান থেকে এসে আমি ঘনত্বটা একদম বাড়িয়ে দিলাম সো আমি এখানে জাস্ট একটা শ্যাডো দিই ফাইন বাট এটা তো আসলে শ্যাডো হয় না এখন আমি এটাকে মাস্কিং করবো একটা সাব লেয়ার নিয়ে নিই ব্ল্যাকে গিয়ে ব্রাশে গিয়ে ব্ল্যাক নিলাম দেন এখান থেকে আমি ঘনত্বটা কমাই এখানে যদি হান্ড্রেড রাখেন তাহলে অপাসিটি এই হান্ড্রেড সো এটা একদম মাইনাস হয়ে যাবে বাট একদম মাইনাস করবো না আমি এখান থেকে অপোসিটটাকে কমিয়ে নিই সো দ্যাট এটা আস্তে 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 মাইনাস হবে অ্যান্ড ইটস লুকস লাইক শ্যাডো ওকে সো শ্যাডো বসানো কমপ্লিট তো আগে যেটা ছিল আমি একটু দেখাই আগে ছিল হচ্ছে এই রকম দেন মানুষটা আসলো দেন মানুষের শ্যাডোটা অ্যাড হইলো ওকে ফাইন সো এবার আমি যেটা করব এবার আমি বলটা অ্যাড করব স্মোক পরে আমি এখান থেকে বলটা অ্যাড করব তার আগে বলের লেখাটা একটু রিমুভ করে নিতে হবে কন্ট্রোল যে দিয়ে আমি একটা লেয়ার নিয়ে নিলাম এখান থেকে আমি প্যাচ টুলে গিয়ে আমি আস্তে আস্তে জাস্ট এটাকে রিমুভ করে নিই এটা কি যেন শর্টকাট আছে আমার এই মুহূর্তে মনে নেই মানে এডিটটা আসলে আমি কন্টিনিউ ওইভাবে প্র্যাকটিস করি না যার কারণে মনে থাকে না তবে আমি বেসিকটা জানি ম্যাথ কিন্তু আসলে অনেকভাবে করা যায় আপনি বেসিক জানলে ম্যাথ আপনি করতে রেজাল্ট মিলাতে পারবেন না সো ব্যাপারটা ওই রকমই যতটুকু জানি জানি বলে ভুল হবে যতটুকু জানি দ্যাটস ফাইন বেসিকটা জানি সো ওইটা দিয়ে অ্যাটলিস্ট কোনো না কোনো ওয়েতে প্রবলেমগুলো সলভ করাই যায় লেখাগুলো সরাই ফেললাম এখন একটা জিনিস খেয়াল করেন বলটা কিন্তু রিফ্লেক্টিভ এটা আলো রিফ্লেক্ট করে তাই না অনেক বেশি চকচকা যেটাকে বলে সো এখানে যেটা হয়েছে আমি যদি মেন ছবিটা একটু দেখি উপর থেকে যে আলোগুলো আসতেছে এই আলোর একটা রিফ্লেকশন কিন্তু ছবিতে পড়ার কথা তাই না সো আমি যেটা করব আমি এই স্টেডিয়ামের লাইটের যে লেয়ারটা এখানে চলে আসলাম দেন এখান থেকে জাস্ট আমি এই পোর্শনটাকে আগে কপি করি মার্ক করে কন্ট্রোল সি দিলাম দেন এখানে এসে জাস্ট কন্ট্রোল ভি দিলেই হবে দেন এটাকে জাস্ট একটু রিসাইজ করে নিই ওকে এবার এটাকে একটু জাস্ট র্যাপে দিই দেন এখান থেকে আমি জাস্ট এটাকে আমি একদম বলের শেপে জাস্ট এটাকে 
शेप कर दीची तो ये आप तो अफ रखी दें चले जाए मेन छवि मेन छवि गए एदी के पार्पल कलर टा के एक कपि करी ओके सो दुईटा के पजिशन मत रखल लाइक ये हे बल ये पोर्सन आलो ये एंड ए पोर्सन आलो ये दुईटा केड कर लोट एक अफ रखी एनदार थिंग इज नीचे क्योंकि एकदि के एक, तो एक, एक तो ग्रीनिश यो एक टोन रही है सो ये जगह एक क्ज करते हैं सेखान लेयार नहीं लेयार नहीं ब्राशे गए जस्ट ग्रीन और योलो दुटार माझामाझी ये टोन के जस्ट एखे रेखे जस्ट ये एक हल्का ब्राश कर दी ओके हमें एखान कैपासिटी और फ्लो एकदम बाड़िए दी हाँ बस ये रखल सो एक दुई तीन ये तीनटे जिन थकल ये तरगे एबारे जो करबी बल्ट के आगे एक बैकग्राउंड रिमूव कर नहीं सो एट आगे कर ले भलो हित तो ये जस्ट एकदम इजी सीम्पल वे जो मैजिक टुल दिए धरा जस्ट टन देवें ओके फाइन एब जस्ट एखान सिलेक्ट एंड मास्क के चले आसें मास्क के चले आसान एज के कमाई कन्ट्रास एक फैदार स्मूथ दैट्स इट ओके सो ये कंट्रोल सी कंट्रोल भि सो हमारे बैकग्राउंड रिमूव हो गो ओके सो हमें तीनटे छवि के आगे एक मार्च लेयार कर नहीं मिन एक छवि कर नहीं दें हे छविटा एस सिलेक्ट पिक्सल दिल आई मिन बॉले सिलेक्ट पिक्सल दिल बल्ट सिलेक्ट हो दें एखान ऊपर लेयारे चले गलम ऊपर लेयारे गए अन कर लम देखें जगह सिलेक्ट हो जाए कंट्रोल सी कंट्रोल भि दिल शुदुम्र बलर जो पोषणटुकु से कपि हो गए आदार्स पोषणटुकु क्योंकि अटोमेटिक बद हो गए सो हमें नीचे लेयार्ट के डिलेट कर दी एंड ऊपर लेयार्ट के शुद्ध रखल दैट्स फाइन सो एबारे जो करब न ब्लेंडिंग मुड एखे एखे जाब सो ये तो ओभारलेते दिए दिल सो देखते हैं ज रिफ्लेक्शन खूब सुंदर भाव एटारे मैच हो गए बाट द थिंग इज फिनिशिंग एख सेट है कारण देखें एखे क्योंकि एक दाग देखा जा मैं फिनिशिंग एखी सो हमें एखे एक सब लेयार निल ब्लैक ब्राशे गए ब्लैक निल एखान हंड्रेड पार्सेंट दी तो एक बार रिमूव है हंड्रेड पार्सेंट देव ना आस्ते आस्ते बेपार माइनस करब सो हमें बल ये बल बैकग्राउंड रिमूव करारे और ये हे रिफ्लेक्शनगुल एड कर लैंड जस्ट ये कंट्रोल शिफ्ट इ दिए मार्च कर दिल एंड ये कंट्रोल सी दिए कपि कर एने जस्ट हमार छबिर ऊपर रेखे दी कंट्रोल भि ओके दें ये एने जस्ट हमार पजिशन मत सेट करी जेखने रखते चाची बेसिकाली ओके ये पजिशन रखल फाइन दें रखार पर जो करब ए स्मोक एड करब सो स्मोकटा के जस्ट कि जस्ट टान दिए एखे नहीं आसलम कंट्रोल टी पिछने चले ग ओके एक रखी ओके ये पूरा कर निल दें एखान जस्ट स्क्रिने दिल ओवरले कि आसे ना ओके स्क्रीन इज फाइन एक बसि मन हे सो हमें ये एक कमाय दी ओके बाट बेपारे फ्लैट अपनारा चाहिए इटार ऊपर क्या करते लाइक हमें जो करब डज दिए इटार ऊपर एक हल्का क्च करब सो दैट एक कन्ट्रास आसबी एंड दें आनी चाहिए बार्न दीते बार्न दी ब्लैक है ओके चो सो दैट बाट एट हो दिक्कत के योलो आलो दिक्कत के पार्पल आलो आसार फले कूर ऊपर एक इफेक्ट पड़ार कथा बाट से पड़ते हैं सो हमें एक लेयार नहीं निल लेयार नहीं एखान ब्राशे गए कलर के सिलेक्ट कर जस्ट यटार ऊपर हल्का ब्राश कर दी अपिट एखे हंड्रेड पार्सेंट रखी ओके सो एन जो करब एखान जस्ट स्क्रिने दिए दी स्क्रीन ना ओवरले ओके ओवरले दिए दिल सो एट क्योंकि बैलेंस हो गए बट बेसि लगते सो हमें एखान कैपासिटी कमाय दीची बा मास्किंग करते अपना इजी मन है अच्छा और एकटू बाड़ा दिए दें एखान एक सबलियन नहीं ब्राशे गए ब्लाके गए यदिकटा एक कम रखब हंड्रेड पार्सेंट ना 
একটা হালকা একটা ফিল তো থাকবেই সো হান্ড্রেড পার্সেন্ট দিলে তো একবারে চলে যাবে একবারে যাবে না বাট হালকা করে একটু অফ করে দিই ডিফারেন্স হয়তো বোঝা যাচ্ছে না আমি বুঝতে পারতেছি আপনারা কতটুকু বুঝতেছেন আমি শিওর না ওকে সো এটা ছিল আগে একদম সাদা বাট এখন একটু কালারটার সাথে একটু ব্যালেন্স করতেছে বাট এখন একটা প্রবলেম দেখতেছে যেটা এই বলের মধ্যে বলটা কিন্তু অনেক বেশি কন্ট্রাস্ট দিচ্ছে যেটা ছবিতে অন্যান্য জায়গায় নাই সো এই বলটাকে শুধু আমি একটু মার্ক করব বলটাকে বলটার উপরে আমি একটা এক্সপোজার নিয়ে নিলাম এক্সপোজার নিয়ে দেন এটাকে জাস্ট রাইট বাটন ক্লিক করে ক্রিয়েট ক্লিপিং মাস্ক দিলে এখন আমি যা করব এক্সপোজারের এই সব ঘটনা শুধুমাত্র বলের উপর ঘটবে বাট আমি যদি এই ক্রিয়েট ক্লিপিং মাস্কটা না দিতাম জাস্ট এক্সপোজারটা নিয়ে যদি আমি টান দিতাম তাহলে পুরো ওভারঅল ছবিতে টান দিত বাট আমি ওভারঅল ছবিতে যাব না আমি জাস্ট এক্সপোজারটা নিলাম এক্সপোজারটা নিয়ে কনভার্ট টু সরি ক্রিয়েট ক্লিপিং মাস্ক এই যে দেখেন ইন্ডিকেটর দেখাচ্ছে যে এই লেয়ারের উপর এটা কাজ করবে ওকে সো এটা আপনি যেটার উপর রাখবেন সেই লেয়ারের উপর কাজ করবে কিন্তু তাই না সো যেহেতু এখন এই বলের যে লেয়ারটা এটার উপরে রেখেছি সো এখন এটার উপরে কাজ করতেছে ওকে সো এখন আমি যেটা করবো এখান থেকে হালকা একটু অফস কী বলে এটাকে অফসেট হ্যাঁ ওকে ফাইন এটাকে একটু বাড়াই দিই দ্যাটস ইট ওকে অলমোস্ট ঠিক আছে তারপর একটু বেশি লাগতেছে মনে হচ্ছে সো আমি এখান থেকে অপারসিটি একটু কমাই ওকে নাইস সো এটা ছিল আগে এটা এখন সো একটু ব্যালেন্স করতেছে এখন আমি যেটা করব কন্ট্রোল অল্টার শিফট ই দিয়ে পুরো ছবিটাকে একটা ছবি লেয়ার করে ফেলুন নিচের লেয়ারগুলো সব ঠিক মতোই আছে জাস্ট এখানে একটা লেয়ার আছে যেখানে পুরো ছবিটা এক জায়গায় চলে আসছে একটা ছবি হয়ে গিয়েছে দেন আমি এখন যেটা করব হচ্ছে র ফিল্টার গেলাম কন্ট্রোল শিফট এ দেন কন্ট্রোল শিফট এতে গিয়ে আমি একটু কন্ট্রাস্ট মন্ট্রাস্ট যা যা আছে একটু বেসিক কারেকশনগুলো একটু ঠিক করে নিচ্ছি জাস্ট কন্ট্রাস্ট মন্ট্রাস্ট ইজ নট এ পারফেক্ট ওয়ার্ড এই জন্য হাসলাম সো আমি আমার পছন্দ মতো একটু জাস্ট কালারটাকে সেট করে নিচ্ছি লাইট ব্যালেন্স করে নিচ্ছি ওকে বেশ হয়ে গেছে মানে একটু কমাই দিই ওকে দেন আমি চলে আসি হচ্ছে এখানে কালার ব্যালেন্সে কালার ব্যালেন্সে এসে শ্যাডোটা আমি রাখবো হচ্ছে একটু পার্পেল টোন হাইলাইটে রাখবো হচ্ছে ইয়োলো টোনটা আর মিড টোনে রাখবো হচ্ছে একটু এইটা ওকে দেখি কি দাঁড়ায় এটা এরকম ছিল খুব একটা বেশি ডিফার করে না বাট লিটল চেঞ্জ ম্যাটার্স ওকে সো দেন আমি যেটা করব হচ্ছে কন্ট্রোল সরি দেন আমি এক্সপোজারে যাব এক্সপোজারে গিয়ে জাস্ট হালকা করে একটু অফসেটে টান দেবো অভাল ছবিটা একটু হালকা একটু অফসেট টোন আসলো স্মুকি ফ্লেভারটা আর একটু ও ব্যাপারটা ফুটে উঠলো আর কি আর আমার পার্সোনালি অফসেট টোনটা আমার একটু পছন্দ সো আমি আমার অফসেট টোনটা একটু সেট করলাম ওকে দেন আরেকটা জিনিস মেজর একটা প্রবলেম রয়েছে ছবিতে সেটা হচ্ছে বলটা যেহেতু এখানে তার মানে এটা কিন্তু ঘুরতেছে সো বলটা যখন ঘুরবে তখন বলটাকে এত ক্লিয়ার অবশ্যই দেখা যাবে না সো একটা মোশনের মধ্যে থাকবেই সো বলটার লেয়ার হচ্ছে সো বলের লেয়ারটা থেকে আমি বলটাকে সিলেক্ট পিজিল দিয়ে কপি করে নিই কন্ট্রোল সি অ্যান্ড জাস্ট উপরে আমি একটা লেয়ার নিয়ে ওই লেয়ারে কন্ট্রোল ভি দিই ওকে সো এক্সপোজার এক্সপোজারটা কিন্তু আর আগের মতো নাই ওকে এক্সপোজারটা আমি এই এক্সপোজারটাকে আমি টান দিয়ে জাস্ট এটার উপরে নিয়ে আসলে আই হোপ ওকে দেন এখান থেকে জাস্ট একটু ওকে ডান বাট এখন যেটা করবো আমি বলটাকে সিলেক্ট পিকজেল আবার দেব সিলেক্ট পিকজেল দিয়ে আমি ফিল্টারে গেলাম ফিল্টারে গিয়ে ব্লারে গিয়ে মোশন ব্লারে যাব মোশন ব্লার না সরি মোশন ব্লার ব্লার না ফিল্টারে গিয়ে ব্লারে গিয়ে আমি রেডিয়াল ব্লারে যাব রেডিয়াল ব্লারে গিয়ে জাস্ট এখানে স্পিন অ্যামাউন্ট দশ পারফেক্ট দেন জাস্ট ওকে দিই দেখেন বলের মধ্যে একটা মোশন চলে আসছে দ্যাটস ইট ডান লেগেছে যদি ভালো লেগে থাকে আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করতে পারেন লাইক কমেন্ট শেয়ার সাবস্ক্রাইব তো করবেনই আর ফটোগ্রাফি সিনেমাটোগ্রাফি রিলেটেড কোনো কোয়েশ্চেন থাকলে জিজ্ঞাস করতে পারেন আমি চেষ্টা করব আমার নলেজ থেকে আমি যতটুকু জানি সেটা আপনাদের সাথে শেয়ার করতে আর যদি নাও জানি সেটা আমি চেষ্টা করব আমি শিখে আপনাদের সাথে শেয়ার করতে সো আসসালামু আলাইকুম